राव बहादुर धर्म प्रवर्ता श्री गुब्बी तोड़दपनवर दत्ति उपन्यास के नावतु सी इवती विशेष उपन्यास के आगमित श्रीमती रूपावर पर्चय मू नाति विराम तुम सतोष संख्य नाने प्रारंभद उल्लेख मे कन्ड नाड़ी हेम कन्डति कन्ड मात पुत्री श्रीमती रूपावर इन मैसूर हुट्द ते मरि वसंत कुमार कन्ड साहित्य क्षेत्र में साकुमंत लेखक और मन मैसूर हुट मदद मैसूर सांस्कृतिक राजधानी कन्ड संस्कृति कन्डद अदर तम प्राथमिक शिक्षण मरीमल हईस्कूल नएस ना मुंचे एस एल सी रैंक यार बर्तार अंत नोड़ी अब यहा स्कूल अंत निश्चित बर्ती मरीमल शाले मैसूर मरीम शाले बंगलूर न्याशनल हईस्कूल इवेल एस एस एल सी रैंक बरोद्री पी यू सी रैंक बरोद्री मदल हूँ अंत वो प्रसिद्ध संस्थेल तम विद्याभ्यास अद जे सी मैसूर अली तम इंजीनियरी शिक्षण एलेक्ट्रानिक्स मत कम्युनिकेशन आग तो मैसूर यूनिवर्सिटी अंत भावस्ते अदर और तम एम टेक् शिक्षण कर्नाटक प्रसिद्ध वि टी यु विश्वेश्वर टेक्नलजिकल यूनिवर्सिटी बेलगवी अदर अल्वाम टेक् कंप्यूटर सैनसली अदल एम बी एनस्तो एम बी ए सेरकू अस्ट इसो करी तो बंद मंत्री एम बी एन मध्य के बिटबिट इसो संस्था सेरको इसो संस्थेली बेरे बेरे जवाबारी निर्वहित रूप और कमांड से इसो इसो संस्थ अदर प्रमुख अदर इवर तम जवाबार निर्वह मंगलयान मिशन अदर कम से इंचारज आगे तम जवाबार निर्वह नमेंगढ़ संगति निर्वहसोदे कष्ट कारे कार ड्रैव मोदे कष्ट अदर मेले कूटिता ना टू वीलर हूँ नमी कष्ट अन्सते लक्षातर किलोमीटर दूर मंगल अदर हर कल नम ऐन साटलैट अद्वान निर्वहणे केस इतर यु गंभीर वाद मत गहन वाद ना हुषारे योचने अंत वो केसवरता अदर चंद्रयान बेरे बेरे चंद्रयान वन टू मत थ्री संगति इसो संस्थे भाग आगे इसट्राकन आस्ट्रोनाटि सोसईटी इसो इवे स्पेस गोल मेडल एर सवि हद अदर टी नईन कूड़ा कैद इवर साधन गुर्त सन्मान इष्ट दिन नम्बे पर्चय इंत श्रेष्ठ सैंटिस्ट अरे विज्ञानी तंत्र रूप और इवती उपन्यास कमेष्ट कुतूहल अस्ट कुतूहल ननू इत व्यार्थी मत संस्थे बेरवर कूड़ा कार्यक्रम के आगमें विषय बे नमक आसक्ति गए मतलू स्वगत बेलू मत स्वगत बेस्ट श्रीमती रूप और तम विशेष उपन्यास नडसको नुभव मुझे इतने इष्टपड़ते इवर प्रसन्न 
ಸುಮಾರು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಿಥಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಶುರುವಾದಾಗ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಐ ಎ ಸಿ ಟಾಟಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಐ ಎ ಸಿ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂತಹ ಆ ಎ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಅದರಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಇದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಸೋಪ್ ಇದೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಆ ಮೈಸೂರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಐ ಎ ಸಿ ಇಂದ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮೈಸೂರು ಏನು ಫೋರ್ಸ್ ಲೈನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಅದು ಬಿ ಬಿ ಎಚ್ ಇಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಮೈಸೂರು ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂತು ಇವೆಲ್ಲ ಐ ಎ ಸಿಯ ಇಂದ ಬಂದಂತಹ ಸಣ್ಣ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಆ ಐ ಎ ಸಿನಲ್ಲಿ ಓದಿದಂತಹ ಅಲ್ಲಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಅವರು ಅವರು ಕೂಡ ಐ ಎ ಸಿಯ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇವರು ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅವರ ಕೆಳಗಡೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಸ ಇವರು ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಹೋಮಿ ಬಾಬಾರ್ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತಹ ಕಲ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಭಾರತ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದತೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಭಾರತ ನೀವು ಗೊತ್ತು ರೈತರಿಗಾಗಿ ಇಡೀ ಭಾರತ ಒಂದು ರೈತರ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿಗು ಹಾಗೆ ರೈತರಿಗಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾರತ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದತೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ರೈತರಿಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಡೀ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಬಿತ್ತರಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಬಿತ್ತರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಟಿ ವಿ ಬೇಕು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಬೇಕು ಅವಾಗ ಇನ್ನು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಗ್ರಹ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸೋದು ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯ್ ಅವರು ಒಂದು ಸೈಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಎರಡು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಒಂದು ವಾರದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಏನು ಎರಡೋಲಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಈ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಬಿತ್ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಅದು ರೈತರಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಇದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಗಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆಗಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೌದು ಭಾರತಕ್ಕೂ ಉಪಗ್ರಹದಂತಹ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಉಪಗ್ರಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಶುರುವಾಗ್ಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಶುರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಏನು ಇದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ದಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ತರ ತರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಅವರು ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೆಟರಿ ಅಂತ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆ ಶೆಡ್ ನಲ್ಲೇನೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್ರೆಟರಿ ಅನ್ನು ತೆಗೆದಿರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ರೇ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾನಟಿಕ್ ರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಈಕ್ವೆಟರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಭಾರತದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮೇಲೆ ಹಾತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತ ಆದ್ರೆ
ಹಾಗೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಆದರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಯುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಬೇರೆ ದೇ ಯಾವುದೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೂ ಭಾರತಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಹಾಗುವಂತಹ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಅದು ತುಂಬ ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ಜಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೊದಲು ಬಲೂನ್ಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತನಕ ಬಲೂನ್ ಹಾರಿಸಿ ಅದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಆನಾಸ್ಫಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆಗಳಾಗ್ತಿತ್ತು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರಾಕೆಟ್ಗಳು ಬೇಕು ಆ ರಾಕೆಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಮೊದಲು ನೈಕ್ ಪ್ಯಾಚೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಐದು ದೇಶದವರು ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅವರು ಸುಮಾರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತಾನೆ ಅದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಸ್ರೋದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹೊಸದಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹುಡುಕುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಈ ಹಾಸ್ಟೆಲಿಂದ ಮೇಧಾವಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಅವ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಕ್ಕಿ ತೆಗೆದಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ರವರು ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯ ಹುಡುಕಿದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯು ಆರ್ ರಾವ್ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಸಿ ಆರ್ ಸತ್ಯ ಹೀಗೆ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಹುಡುಕಿದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ರಾಕೆಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದವರ ಜೊತೆ ಹಾಗೆ ಪಾರ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಆಗಿದ್ದು ಇಸ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ರಾಕೆಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರು ಯೋಜನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ರಾಕೆಟ್ ಒಂದೇ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ರಾಕೆಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಜೊತೆಗೆ ಉಪಗ್ರಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನನೂ ಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಸಿ ಆರ್ ಸತ್ಯ ಇವರೆಲ್ಲ ರಾಕೆಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಯು ಆರ್ ರಾಮ್ ಅವರು ಉಪಗ್ರಹದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ನಾಸಾಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಲ್ ಇದನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಆ ನಾಸಾದ ಉಪಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಉಪಗ್ರಹದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಏನು ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೆರೀತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಯು ಆರ್ ರಾವ್ ತೆಗೆದಂತಹ ಇದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಇವತ್ತು ಐಜಾಕ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯು ಆರ್ ರಾವ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಟ ಟರ್ಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಶುರು ಆಯಿತು ಅದು ಇವತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ತ್ರಿವ್ಯಾಂಡ್ರಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪಳಗಿ
ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಇಡೀ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸುತ್ತಬಹುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸೋವಿಯತ್ ರಷ್ಯಾದವರು ಮೊದಲ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಹಾರಿಸ್ತಾರೆ ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಹಾರಿಸ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಭಾ ರಷ್ಯಾ ಅಮೆರಿಕ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಪೇಸ್ ರೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಳೀತಾ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ನಾವು ಅದಾಗ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇದ್ದದ್ದು ನಮ್ಮ ಬೇಕೋ ಬೇಡಗಳು ಏನು ಅಂದರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗಾಗಿ ಮಾ ಬೇಕಾದಂತಹ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳು ಈಗ ಟಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬೇಕು ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಈ ವರ್ಷದ ಬೆಳೆ ಎಷ್ಟು ಈ ವರ್ಷದ ಇದು ಏನು ಕಾಡ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಿಂದ ಕಾಡು ಎಷ್ಟು ನಾಶ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಅದು ಕಾಡಿಂದ ಏನಾದರೂ ಬೆಳೀತಾ ಅಥವಾ ಅದು ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತಾ ಅಥವಾ ಮರುಭೂಮಿಯ ಇದು ಹೇಗಿದೆ ಈ ವರ್ಷ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಅದು ಮರುಭೂಮಿಯೂ ಕೂಡ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳು ಅದು ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ನಾನ್ನೂರರಿಂದ ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವಂತಹ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ನೂರು ಇನ್ನೂರು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಥವಾ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಬಂದು ಅದಾದ ನಂತರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉಪಕರ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೆಗಾಟ್ರಾಫಿ ಮೇಘ ಅಂದರೆ ಮೋಡ ಮೋಡಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಂತಹ ಉಪಗ್ರಹ ಮೆಗಾಟ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಸ್ಟ್ರೋಸ್ಯಾಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೋ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹ ಅಂದರೆ ಟೆಲಿಸ್ ಸುತ್ತುವಂತಹ ಒಂದು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಬಲ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಹೇಗೆ ನಾಸಾದ ಹೋಗಿದೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಒಂದು ಇದು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೋಸ್ಯಾಟ್ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಹೀಗೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಒಂದು ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಂತರ ನಮ್ಮ ದಿಕ್ಕು ಆದರೆ ಸ ಮನುಷ್ಯ ಸಹಜವಾದ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ನಾವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊರಳಿದ್ದು ಚಂದ್ರನ ಕಡೆಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಯುವ ರಾವ್ ಅವರವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ ಅವರು ಯಾವ್ಯಾವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಇರಬೇಕು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೊದಲ ಒಂದು ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಅದು ಒಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಏಕೆಂದರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಚಂದ್ರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ 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 ಕೊನೆಗೆ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೋತಾರೆ ನಾವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಅದನ್ನು ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಫಲತೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಚಂದ್ರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸುಮಾರು ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅದು ಸುತ್ತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್
ಆ ಅದನ್ನು ಮೆಟ್ಲಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಳಿಯುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಾಯನ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿ ಮೂನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಬ್ ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಾಯನ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರೋಬ್ ಇದು ಮೂವತ್ತಾರು ಕೆ ಜಿಯ ಒಂದು ಭಾರವಾದ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉಪಕರಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಪಕರಣಗಳಿದೆ ಒಂದು ಲೇಸರ್ ಆಲ್ಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಆಲ್ಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಬೀಳುವಾಗ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಯಾವ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನು ಎರಡು ಮೂರು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೆಮಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು ಆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಅದು ರಿಯಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಸತಿ ಅದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಕೆಲಸ ಅದರಿಂದ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ದೇ ಬೀಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಈ ಚಂದ್ರಾಯನ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಬೀಳೋಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಮೂನ್ ಮಿನರಲ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪಕರಣ ಅದು ನಾಸಾದವರ ಉಪಕರಣ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಾಯನ ಒಂದರಲ್ಲಿತ್ತು ಅದು ಇದು ಎರಡು ಸೇರಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಸಾರದ್ವಿ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಅದು ಮೊದಲ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಚಂದ್ರಾಯನ ಎರಡರ ಯೋಜನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಾವು ಇಳಿಯುವ ಒಂದು ಇದನ್ನು ತಗೋತೀವಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಗೋತೀವಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದು ರಷ್ಯಾದವರ ಜೊತೆ ರಷ್ಯಾದವರು ಇದನ್ನು ರೋವರನ್ನು ಕೊಡೋದು ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡರನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎರಡರನ್ನು ನಾವು ಇಸ್ರೋದವರು ಮಾಡೋದು ರೋವರನ್ನು ರಷ್ಯಾದವರು ಕೊಡೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೀತು ಆಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾದವರು ಅವರು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೊರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಟೈಮ್ಗೆ ಅವರು ರೋಗರನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾಕೆ ನೀವೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಆಯಿತು ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೊದಲು ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ ರೋವರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಆರು ಚಕ್ರದ ರೋವರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ತಡ ಆಗಿ ನಾ ಆರು ಚಕ್ರಗಳಿರುವ ರೋವರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಕೆ ಜಿ ರೋವರನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದು ಕೊನೆಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಂದ್ರಾಯನ ಎರಡನ್ನು ಲಾಂಚನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಚಂದ್ರಾಯನ ಒಂದು ಚಂದ್ರಾಯನ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಮತ್ತು ಇದು ಆರ್ಬಿಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಅನ್ನೋ ಇದು ಇದು ಒಂದು ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಚಂದ್ರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ತನಕ ಹೋಗುವ ತನಕ ಇದು ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಮಾಡಿಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇವೆರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಒಂದು ಇಳಿಯೋ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರನನ್ನೇ ಹಾಗೆ ಸುತ್ತುತ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ರೋವರ್ ಇದು ಇದು ನಾನು ಹಿಂದೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಈ ಇದು ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನದಿಂದ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಕಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಅದು ಅಷ್ಟು ಕಕ್ಷೆ ನಮಗೆ ಚಂದ್ರನ ತನಕ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರ ಬಯಸೋ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ನಾವು ಭೂಮಿಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ನೋದಕಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಅಂದರೆ ಥ್ರಸ್ಟರನ್ನು ಫೈರ್ ಮಾಡಿ ಆ ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನು 
ಆದರೆ ಆ ಉಷ್ಣಾಂಶ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಥರ್ಮಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಚಂದ್ರಾಯನ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಏನು ಆರ್ಬಿಟರ್ ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಎರಡು ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಂತ್ರ ಇದು ಏನು ಪೇಲೋಡ್ಗಳಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೇಲೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಇಡೀ ಉಪಗ್ರಹನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೇ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಉಪಗ್ರಹ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪೇಲೋಡ್ಗಳಿದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ್ಯಾವಾಗ ಆನ್ ಆಗಬೇಕು ಯಾವ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಅದು ನೋಡಬೇಕು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಏಳು ಇದು ಏನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಇದು ಏನು ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಟೆರೈನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಡೀ ಚಂದ್ರ ಲೋ ಚಂದ್ರನ ಚಂದ್ರಲೋಕದ ಒಂದು ಇದನ್ನೇ ಟೋಪೋಲಜಿ ಟೋಪೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟೋಪೋಗ್ರಫಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅದು ಮಾಡಿದೆ ಇದು ಏನು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಅಲ್ಲ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ ಇದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇದೆ ಸಲ್ಫರ್ ಇದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಎಮಿಟೆಡ್ ಏನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದು ಸೂರ್ಯನ ಏನು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಅದು ಸೆರೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ ಓ ಎಚ್ ಆರ್ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಹೈ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಓ ಎಚ್ ಆರ್ ಸಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶದವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಓ ಎಚ್ ಆರ್ ಸಿ ಸಬ್ ಮೀಟರ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ವೆಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೈಟ್ ಏನು ಚಂದ್ರನಿಂದ ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಏಕಮಾತ್ರ ಉಪ ಇದು ಏನು ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಂದರೆ ಇದು ಓ ಎಚ್ ಆರ್ ಸಿ ನಮಗೆ ಚಂದ್ರನ ಎರಡು ಹಾರಿಸುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಅಮೆರಿಕದವರ ಎಲ್ ಆರ್ ಓ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಅದರ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ತುಂಬ ಪೂರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಕುಳಿಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ ಏನು ಉಬ್ಬು ತಗ್ಗುಗಳು ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಚಿತ್ರಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಚಂದ್ರಾಯನ ಮೂರು ಬರುವಾಗ ಈ ಚಂದ್ರಾಯನ ಎರಡರ ಈ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಣ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅದು ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಐ ಐ ಆರ್ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಐ ಆರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ ಐ ಆರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ ಇದು ಸಾರ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಪರ್ಚರ್ ಇದು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಪರ್ಚರ್ ರೆಡಾರ್ ರೆಡಾರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಡಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಏನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳು ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದೊಂದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇಷ್ಟು ಉಪಕರಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆರ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಚಂದ್ರಾಯನ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳು ಅತ್ಯಂತ ನಾಜೂಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಅದು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕ
ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ಇದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಥರ್ಮಲ್ ಇದು ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಇದಿದೆ ಏನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಂಶ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಚಂದ್ರಯಾನ ಎರಡು ಚಂದ್ರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ತನಕ ಚಂದ್ರನ ಕಕ್ಷೆ ಕೂರೋ ತನಕ ಬಹಳ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎರಡೂ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಚನ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಯುವಕರೂ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಇಳಿಯುವಾಗ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಂದ ಇಳಿಯುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲದ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅದು ಕೊನೆ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲಿಂದ ಅದು ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ಅದು ನಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅದು ಜೋರಾಗಿ ಅಪ್ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪಳಿಸ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಆ ಚಂದ್ರನ ಎರಡರ ವಿಕ್ರಮ್ ಹೇಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವತ್ತಿನ ದಿನದಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಇದು ಟೆಲಿಮೆಟ್ರಿಯನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವರು ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಇಡೀ ದತ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾವನ್ನು ಅವರು ನೋಡಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಒಂದು ರಿವ್ಯೂವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಈ ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಜುಲೈ ಹದಿನಾಲ್ಕರಂದು ಚಂದ್ರಾಯನ ಮೂರರ ಒಂದು ಉಡಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಚಂದ್ರಾಯನ ಮೂರರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಅದು ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಮಾಡಿಯಲ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಇದೆ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಅದು ಇದನ್ನು ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಂದ್ರ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅದೇ ಅದರದ್ದು ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆ ಈಗ ಚಂದ್ರಾಯನ ಮೂರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೇನೆ ಇಳಿಯೋದು ಸೊ ಒಂದು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಇಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು ಸೊ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಈಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ರೋವರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ದಲೇ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ಈ ಎರಡು ಮೇಜರ್ ಇದು ಏಮ್ ಆಗಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಇದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅವರು ಆರ್ಬಿಟ್ರನ್ನ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪೇಲೋಡ್ಗಳಿಲ್ಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಗಳಿಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಏನು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಪೊಲಾರಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಅದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದೇನು ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪೇಲೋಡ್ ಇದೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಚಂದ್ರಾಯನ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಇದೆ ರೋವರ್ ಕೂಡ ಚಂದ್ರಾಯನ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಎರಡು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಗಳಿದೆ ಇದು ಇಡೀ ಚಂದ್ರಾಯನ ಮೂರರ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಜೆಕ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಇದು ಇದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ ವಿ ಎಮ್ ತ್ರೀ ಅಥವಾ ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಅನ್ನೋದು ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಂದರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಟನ್ನಿನ ಅಥವಾ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ತ್ರೀ ಪಾ
ಆ ಥ್ರಸ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಸುಮಾರು ನಾನೂರ ನಲವತ್ತು ನ್ಯೂಟನ್ ಇದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಥ್ರಸ್ಟರ್ ಇದರ ಪ್ರೊಪರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಇದೆ ಆ ಚಂದ್ರ ತನಕ ಹೋಗೋ ತನಕ ಈ ಪ್ರೊಪರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಥ್ರಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆ ನೋದಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಭೂಮಿಯ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಫೈರ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಕಕ್ಷೆ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಲವತ್ತ ನಲವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ಐವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂತಹ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದಾನ್ ಎಸ್ಕೆಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಸ್ಕೆ ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅದು ರೀಚ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಜುಲೈ ಹದಿನಾಲ್ಕು ನಾವು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಜುಲೈ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ತಾರೀಕು ರಾತ್ರಿ ಇದು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದು ಹೊರಟು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಐದನೇ ತಾರೀಕು ಆಗಸ್ಟ್ ಐದನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ಚಂದ್ರನ ತಲುಪ್ತೀವಿ ಚಂದ್ರನ ತಲುಪಿದಾಗಲೂ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚಂದ್ರನ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫೈರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಇಂದ ಅದನ್ನ ಚಂದ್ರನ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಇದನ್ನ ಏನು ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಇದನ್ನ ಸುತ್ತುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವಾಗ ಅದು ದೂರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಗಾಡಿಯನ್ನ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೈ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಸಡನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಲಾಂಗ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಟರ್ನ್ ತಗೊಂಡು ಸುಮಾರು ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ವೆಲಾಸಿ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೂರ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಎರಡು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಸುತ್ತತ್ತೆ ಈ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ನೂರು ಬೈ ನೂರ ಐವತ್ತು ಬೈ ಮೂವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂದು ಕಕ್ಷೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇಳಿಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಇಡೀ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮೂರರ ಇಡೀ ಓವರ್ಆಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಜೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ನಮ್ಮ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಇದು ಆರ್ಬಿಟ್ ಇದು ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಈ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಈ ಅಪೋ ಅಪೋಜಿ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಆಂಗಲ್ ನಾನು ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಏರಿಕೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಆಂಗಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಪೊಸಿಷನ್ ಎ ಪಿ ಅಂತ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಕೆ ಜಿ ಹೇಳ ನಾವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಟನ್ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಟನ್ನಿನ ಭಾರವನ್ನ ಹೊತ್ತೊಯ್ದಂತಹ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನ ಇದು ಅದರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲು ಸುಮಾರು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಬಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನೂರ ಐವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲು ರೋವರ್ ಬಂದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಕೆ ಜಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಕೆ ಜಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಇದ್ದಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಚಂದ್ರಾಯನ್ ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಇದೆ
ಮಾಡಬೇಕು ಚಂದ್ರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಅಂದರೆ ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಬೇಕು ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಚಂದ್ರಾಯನ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಆ ಅನುಭವ ಇತ್ತು ನಾವು ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಹೋದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಆಗಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವೀಲ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ದಲೇ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ ಹಾಗೆ ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉಪಗ್ರಹ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಡಿಸೈನರ್ಗಳು ಇವರು ಏನು ಥ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನವರು ಡಿಸೈನರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟಾರ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ ಪೇಲೋಡ್ನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತಾರೆ ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ 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 ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿಯ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳು ಒಂದು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಇದಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಅದನ್ನು ಏಮಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸನ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಟಾರನ್ನು ಅಂದರೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಏನು ಅದರ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಬೇಸಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಉಪಗ್ರಹ ಎಲ್ಲಿದೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಡಿ ಟಿ ಜಿ ಅಂದರೆ ಗೈರಾಸ್ಕೋಪ್ಸ್ ಡೈನಮಿಕಲಿ ಟ್ಯೂನ್ ಗೈರಾಸ್ಕೋಪ್ಸ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಪ್ರೊಪೋಷನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅದು ಅದೇ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಈ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಾನ್ನೂರು ನಲವತ್ತು ನ್ಯೂಟನ್ ಥ್ರಸ್ಟರ್ ಏನಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಎಂಟು ನೂರು ಎಂಟು ನೂರು ನ್ಯೂಟನ್ ಥ್ರಸ್ಟರ್ ನಾಲ್ಕು ನೋದಕಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಕೊಡುವಂತಹ ನಾಲ್ಕು ನೋದಕಗಳಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಪವರ್ ಸೊ ಸೇಮ್ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಮತ್ತು ಲಿಥಿಯಮ್ ಆ್ಯನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ನ್ಯೂಟನ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಲ್ವ ಎಂಬ ಐವತ್ತೆಂಟು ನ್ಯೂಟನ್ನಿನ ಎಂಟು ಕ್ರಸ್ಟರ್ಗಳು ಅದರ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂಟುನೂರು ನ್ಯೂಟನ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕ್ರಸ್ಟರ್ಗಳು ಅದು ಫಿಫ್ಟಿ ಏಟ್ ನ್ಯೂಟನ್ದು ಅದರ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣನೂ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಐವತ್ತೆಂಟು ನ್ಯೂಟನ್ನಿನ ಕ್ರಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿದ್ವಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವೀಲ್ ಇದೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬುಗ್ರಿ ಥರ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವೀಲ್ಗಳು ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಐ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಆರ್ ಪಿ ಎಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಆರ್ ಪಿ ಎಮ್ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಆರ್ ಪಿ ಎಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸುತ್ತಿ ಇಡೀ ಸ್ಯಾಟಲೈಟನ್ನು ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವೀಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೋ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆ್ಯಂಟನಾಗಳ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೋವರ್ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಏನಾದರು ನಮ್ಮ ಜೊ
ವಿಕ್ರಮ್ ಜೊತೆನೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರು ರೋವರ್ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕಮಾಂಡ್ ಅದು ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಮೆಟ್ರಿ ಡೇಟಾ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬರೀ ಇಡೀ ಉಪಗ್ರಹದ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಏನಿದೆ ಆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಟೆಲಿಮೆಟ್ರಿ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬರುವಂತಹ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸೈನ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡೇ ಇದು ಡೇಟಾ ರೇಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ರಿಸೀವರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳು ಇಳಿಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಸುತ್ತುವಾಗ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಮಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಆ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ಆದರೆ ಇಳಿಯುವಾಗ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಮಂಗಳದ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯೋದು ಈಸಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಮಂಗಳನಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಮಂಗಳನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾತಾವರಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣನೇ ಇಲ್ಲ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ಕ್ರಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದನೇ ಇಡೀ ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಹೈ ಏನು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕ್ರಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕ್ರಸ್ಟರ್ ಫೈರ್ ನಾನು ಎಂಟು ನೂರು ನ್ಯೂಟನ್ ಕ್ರಸ್ಟರ್ ನಾಲ್ಕು ಕ್ರಸ್ಟರ್ ಫೈರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಅದು ಉರಿವಾಗ ಇರುವಾಗ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣನೂ ಅದು ಆಲ್ಟಿಮೀಟರ್ ಎರಡು ಮೂರು ರೀತಿಯ ಆಲ್ಟರ್ನ್ ಆಲ್ಟಿಮೀಟರ್ಗಳು ಬೇಕು ಆಲ್ಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಹೈಟನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾವ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣನೂ ಯಾವ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎರಡೂ ಹೇಳಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡನ್ನೂ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೀಟರ್ಗಳು ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಡಾಪ್ಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೀಟರ್ ಕಾಬನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಹಝಾರ್ಡ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹಝಾರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವಾಗ ಅದು ಸಮತಟ್ಟು ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಆ ಮೇಲ್ಮೈ ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳಿದೆ ಇದು ಅದನ್ನು ಹಝಾರ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಯಾಮ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಇನ್ಕ್ಲಿನೋಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವ ಓರೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಕ್ಲಿನೋಮೀಟರ್ ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಟಚ್ ಡೌನ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಅದು ಭೂಮಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಏನು ಚಂದ್ರನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ನೆಲವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಡೌನ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಹೇಳಿದಾಗ್ಲೇ ಆ ಕ್ರಸ್ಟರ್ಗಳು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳು ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳಿದೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಈಗ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಬಿಚ್ಕೋಬೇಕು ಬಿಚ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಒಂದು ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳನ್ನು ನಾವು
ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡಿಡಿಯಲಿಕ್ಕಾಗಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೀಟರ್ ಇದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನ್ನೂರು ಎಂಟು ನೂರು ನ್ಯೂಟನ್ನಿನ ಕ್ರಸ್ಟರ್ಸನ್ನ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲವೂ ಉರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸಿ ವಿಕ್ರಮ್ಗೆ ಯಾವ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಥ್ರಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಇದು ಬೇ ಏನು ನ್ಯೂಟನ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಥ್ರಸ್ಟರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಥ್ರಸ್ಟ್ ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಏಟ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನ್ಯೂಟನ್ ತನಕ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಈಗ ನನಗೆ ಬರೀ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬೇಕು ಅದು ಯಾವ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಇದು ಕೊಡಬೇಕು ಯಾವ ಕ್ಲಸ್ಟರಲ್ಲೂ ಆ ಕಂಟ್ರೋಲಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಇಂಜಿನ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಥ್ರೋಟಲಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ನೀವು ನಲ್ಲಿನ ಜೋರಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ತಿರುಗಿಸಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಇದು ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಹೊಸ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ವಿ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಗರಿದಮ್ ಆ ಹೊಸ ಒಂದು ಆಲ್ಗರಿದಮ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ವಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಇಡೀ ಇಪ್ಪತ್ ಕೊನೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಟಾನಮಸ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ನಾವು ನಾವು ಯಾವ ಕಮಾಂಡ್ ಅನ್ನು ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರತಿ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಅದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೊಂಡು ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಅದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣನು ಅದು ಡಿಸೈಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಆಲ್ಗರಿದಮ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಆಲ್ಗರಿದಮ್ ಅದು ಒಂದು ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಮಗೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಹಜಾರ್ ಡಿಡೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೆಗ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಾಯನ ಟೂ ಗಿಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲವನ್ನ ಪಡಿಸಿದ್ವಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಇಳಿಜಾರಲ್ಲಿ ಇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಮಗಚ್ಕೋಬಾರ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕಾಲಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆರ್ಟಿಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಬೈನ್ ಆರ್ಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಲೇಸರ್ ಆರ್ಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಲೇಸರ್ ಫೈರ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಸರ್ ಇದನ್ನ ಚಂದ್ರ ನೆಲವನ್ನು ತಲುಪಿ ಅದು ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಡಿಲೇ ಇಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಅದರ ಹೈಟ್ ಅನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಬನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮೂಲಕನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಆರ್ಟಿಮೀಟರ್ ಗಳಿದೆ ಡಾಪ್ಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಇದು ಹೊಸದಾಗಿ ಚಂದ್ರಾಯನ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಚಂದ್ರಾಯನ ಮೂರಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಹಾಕಿದಂತಹ ಒಂದು ಡಾಪ್ಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೀಟರ್ ಈ ಎಲ್ಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಚಂದ್ರ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದ್ರಾಯನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳು ಇದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಕೊನೆಯ ಇದು ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಶೇಪ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಪುಲಾರಿಟಿ ಹ್ಯಾಬಿಟಬಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಇಡೀ ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಬಿಟಬಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಜೀವಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಚಂದ್ರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಮೆಜರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹ್ಯಾಬಿಟಬಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕೆಲವು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಮಾ
ಚಂದ್ರನ ನೆಲವನ್ನು ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಅದು ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಸೆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಬೇರೆ 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 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದೆ ಅದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸೆಂಟರ್ ಹನ್ನೆರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅದರ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅದು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅದು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅದು ಭೂಮಿಯ ಅದು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ಪೆನಿಟ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನೆಲ ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅದು ಒಂದು ಒಂದು ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಟೆನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಒಂದು ಇದೆ ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈ ಆ ಥರ್ಮಲ್ ಏನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅದು ಇಲ್ಸ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಭೂಕಂಪ ಆದಾಗ ಭೂಕಂಪನದ ತೀವ್ರತೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಯಾವ ರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಭೂಕಂಪ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹಾಗೇನೆ ಚಂದ್ರನ ಕಂಪನ ದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಸೀಸ್ಮೋಮೀಟರ್ ಇದು ಚಂದ್ರ ಏನಾದ್ರು ಕಂಪಸ್ ಅಂತ ಅದು ಕಂಪನ ಈ ಅದರ ಅದರ ಕೋರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ ಕಂಪನ ಆಗತ್ತಾ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರೋಬರ್ ಮೂವ್ ಆದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಮೆಜರ್ ಆ ರೋಬರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾವು ಕ್ರಸ್ಟರ್ ಫೈರ್ ಆದಾಗ ಅದರ ಒಂದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಅದು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಅದ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇದು ಇಲ್ಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದ ಸೀಸ್ಮೋಮೀಟರ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರೋಬ್ ಈ ಪ್ರೋಬ್ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮೀಟರ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಚಾಚಿ ನಿಂತ್ಕೊಳತ್ತೆ ಇದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಐನೋಸ್ಫಿಯರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಡೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಆರು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಡೇಟಾವನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ಡೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಕೈವಸ್ ಈಗ ಆರ್ಕೈವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಇದು ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಆ ಡಿಸೈನರ್ಗಳು ಆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೊರತರಲಿದ್ದಾರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಏನು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಇದು ಇದು ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಇಳಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಇದು ಚಂದ್ರನ ಎರಡು ಹೈ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಂತಹ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದು ಅದು ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಜಾಗ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಸಮತಟ್ಟ ಸಮತಟ್ಟಾದ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ತೀರ ದೊಡ್ಡ ಕುಳಿಗಳು ಇಲ್ಲದಲೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕುಳಿಗಳೇ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕದ ಕಷ್ಟ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಚಂದ್ರನ್ಗೆ ಈ ಏನು ಉಲ್ಗೆಗಳು ಬಂದು ಬಂದು ಅಪ
ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಜಾಗವನ್ನ ಆ ಇದರಲ್ಲೂ ಎರಡು ಜಾಗಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಮೊದಲ ಇದು ಈ ರೆಡ್ ಚುಕ್ಕಿಗಳು ಇರೋದು ಕ್ರೇಟರ್ಗಳು ಗ್ರೀನ್ ಇರೋದು ಸಮತಟ್ಟಾದ ಜಾಗ ಸುಮಾರು ನೂರು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬೈಚಾನ್ಸ್ ಇದ್ರು ನೇರ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೇಟರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಇಳಿಯೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಇಡೀ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಶುರುವಾಗೋದು ಮೊದಲು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಇಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೂನರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಯಾವ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಅದು ಪೋಲಾರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇರ್ಬೇಕಾ ಈ ಕಟಾರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇರ್ಬೇಕಾ ಸೊ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನವರು ಅವರು ಅವರ ಸೈನ್ಸ್ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸೈನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೈನ್ಸ್ ಪೇಲರ್ ನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಈ ಈಕ್ವೇಟಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಶಗಳಿದೆ ಏಕೆ ಅಂಶಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸುಮಾರು ಬೇರೆ ಮೂರು ದೇಶದವರು ಈಗಾಗಲೇ ಈಕ್ವೇಟಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಡೇಟಾಗಳು ನಮ್ಮ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದು ನಾವು ಯಾರು ಹೋಗ್ದಲೆ ಇರೋ ಜಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಳಿಗಳು ಇರುವಂತಹ ಜಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸೈನ್ಸ್ ನವ್ರಿಗೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಪೋಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಪೋಲಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿಬೇಕು ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ ಇಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವವನ್ನ ಹಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ ಇಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಆರ್ಬಿಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅದು ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪೋಲಾರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಪೋಲಾರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಗೆ ನಾವು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ವಿಕ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸನ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಖರತೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಟಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವ ಹಾಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಖರತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ದು ಪವರ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಇದು ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಒಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಸನ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯ ಇನ್ನೂ ಹುಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಇಳಿದ್ರೆ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿ ಮಾರನೇ ದಿನ ನಾವು ಆ ಅದು ಸುಮಾರು ಆರು ಡಿಗ್ರಿ ಅಥವಾ ಎಂಟು ಡಿಗ್ರಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ನಮ್ಮ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಗೆ ಯಾವ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಥರ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೈಟ್ ಯಾವ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಲುಪಬೇಕು ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಟ್ ಇ
ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಭೂಮಿಯ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರನ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಒಂದು ಮಾತು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಎಸ್ಕೆ ಫೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಸ್ಕೆ ಫೆಲಾಸಿಟಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಭೂಮಿ ಚಂದ್ರನು ಕೂಡ ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಒಳಗಡೆನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಮೂನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರನು ಕೂಡ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗುವ ಒಂದು ಇದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಕೆ ಫಿಲಾಸಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಚಂದ್ರನ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತೀವಿ ಅದು ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಒಳಗಾದರೆ ನಾವು ಚಂದ್ರನನ್ನು ಸುತ್ತಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೈ ಬೈ ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅದು ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇವೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಒಂದು ಸತಿ ಅದು ದೂರ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರನನ್ನು ನಾವು ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಆ ಇದು ಆರ್ಬಿಟ್ ಆ ಮಾಡ್ಯೂಲು ಚಂದ್ರನನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿ ಪ್ಲೇನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಡಬೇಕು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಯಾವತ್ತು ಹೊರಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲಾಂಚರಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನು ಈಗ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ನಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲೂನಾ ಲೂನಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅವರು ರಷ್ಯಾದವರು ಹಾರಿಸಿದ್ರು ಅವರು ನಾವು ಹಾರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಹಾರಿಸಿದ್ರು ನಾವು ಇಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇಳಿಯುವ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವರ ಲಾಂಚರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಸುಮಾರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದು ದಿನ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಿ 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 ನಮ್ಮ ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲಾಂಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬರೀ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಆದರೆ ಆ ಇದು ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚರ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅವರಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ನೇರ ಬರೀ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ದಿನಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂತು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಯಾವತ್ತು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಲಾಂಚನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಕೆಲಸ ಇಡೀ ಮಿಷನ್ ಚಂದ್ರಾಯನ ಮಿಷನ್ನಿನ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗಬೇಕು ಆ ಪ್ರತಿ ದಿನದಲ್ಲೂ ನಾವು ಏನೇನು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ವೆರಿಫೈ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಂಕ್ ಆಗಬೇಕು ಕಮ್ಯಾಂಡನ್ನು ಕೊಡೋದು ಆ ಟೆಲಿಮೆಟ್ರಿಯನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಚಂದ್ರಾಯನದ ಹೆಲ್ತನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು ಏಕೆಂದರೆ ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೋಗುವಾಗ ಬಂದರೆ ಆ ಇಡೀ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೈ ಹೈ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಅಂದರೆ ಹೈವೇನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಇಡೀ ಇದು ಕೈ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ನಿಮಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತಲ್ವ ಅದೇ ನಾವು ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗಲೂ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಈ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಉಪಗ್ರಹದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ನ 
ಗ್ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಟನಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿಯ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಟನಾಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಗ್ರೌ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುವಾಗ ಸುಮಾರು ಅದು ಮುನ್ನೂ ಮು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಬಂದಾಗ ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಆ್ಯಂಟನಾಗಳು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಆ್ಯಂಟನಾಗಳು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆ್ಯಂಟನಾಗಳು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆ ಅದು ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟನಾಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಆ್ಯಂಟನಾಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಆರ್ಬಿಟಿನ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಸಲ್ಲೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅದು ಪೆರಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ದೂರ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈವೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಆ್ಯಂಟೆನಾ ಮೇಲೆ ಉಪಗ್ರಹ ಯಾವ್ಯಾವಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಚುಯೇಷನಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಡೆಬ್ರಿಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಡೆಬ್ರೀಸ್ ಇದೆ ಆ ಡೆಬ್ರಿಗಳು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಣುಕು ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಯಾನ ಬಂದು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇಡೀ ಚಂದ್ರ ಅದೇಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಬಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮರಳಿನ ಕಣದಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದು ಬಂದು ಹೊಡೆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಗ್ರಹಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಯಾವುದು ಬರದ ಹಾಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು ಅದು ಏನಾದ್ರು ಬಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಅದು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತಂದು ನಮ್ಮ ಆರ್ಬಿಟ್ರ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಲಾಂಚ್ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೇ ಆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಸತಿ ಚಂದ್ರಾಯನ ಮೂರರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲ ಲಾಂಚನ್ನ ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ನಾಲ್ಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಲೇನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ತೋರಿಸ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಗಳಿದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಸೈನ್ಸ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಆ್ಯಂಟನಾಗಳು ಹೇಳಿದೆ ಆ್ಯಂಟನಾಗಳು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆ್ಯಂಟನಾಗಳನ್ನು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹದಿನೆಂಟು ಆ್ಯಂಟನಾಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ವಿ ಅದು ಬ ನಮ್ಮ ಇಸ್ರೋ ಆ್ಯಂಟನಾಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಐದಿದೆ ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಫೋರ್ಟ್ ಬ್ಲೇರ್ ಅಂದರೆ ಅಂಡಮಾನ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ ಮೊರಿಷಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ ಬಿಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಒಂದು ದ್ವೀಪ ಬಿಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆ್ಯಂಟನಾಗಳಿದೆ ಬ್ರೂನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಇದು ಬೃಹದಾಕಾರವಾದ ಹದಿನೆಂಟು ಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಟನ ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸದ ಆ್ಯಂಟನ ನಾವು ಚಂದ್ರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಂಟನಾಗಳಾಗಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆ್ಯಂಟನಾಗಳು ಬೇಕು ಇದು ನಮ್ಮ ಬೈಲಾಲು ಅಂದರೆ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದೊಡ್ಡಾಲದ ಮರ ಅದರ ಹತ್ರ ನಾವು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಆ್ಯಂಟನಾಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ವಿ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಪೀಡಿಶ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಎರಡು ಆ್ಯಂಟನಾಗಳನ್ನು ಎರವಳಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಹವಾಯ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಡಿಯಾಗೋನಲ್ಲಿ ಈ ಸಹ ಅಂದರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಎರಡು ಅಲ್ಲ ಮೂರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕುರುನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋನ್ಗಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂ ನಾರ್ಸಿಯಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ನ್ಯೂ ನಾರ್ಸಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಂಟನಾವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೆ ಪಿ ಎಲ್ ಜೆ ಪಿ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ನಾಸಾದವರ ಮೂರು ಆ್ಯಂಟನಾವನ್ನು ಕೂಡ ಬ
ನೋಡಿ ನಾವು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಟಾಗ ಚಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ನಾವು ನಾವು ಬಂದ ಪ್ರಜೆಕ್ಟ್ರಿ ಇದು ಚಂದ್ರಾಯನ ಮೂರು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಐದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಚಂದ್ರನಿಗಿಂತ ಮುಂದೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ನಂತರ ಆ ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದು ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೊನೆಗೆ ಇದು ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಒಂದು ಕಕ್ಷೆಗೆ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಸೇರ್ತೀವಿ ಅದಾದ ನಂತರ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಇದು ಭೂಮಿಗೂ ಚಂದ್ರನಿಗೂ ದೂರ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಂದ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಐದು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತನಕ ಅದರ ದೂರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಹೊರಡ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಅದರ ದೂರ ಎಷ್ಟು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಇಡೀ ಒಂದು ವರ್ಷದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದು ಇದು ಕೊನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಳಿಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೂವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೂವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದರೆ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಅಟಾನಮಸ್ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಟಾನಮಿ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಟಾನಮಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇದ್ದಿದ್ದು ಸುಮಾರು ಏಳ್ನೂರ ನಲವತ್ತ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರಫ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಟ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬರ್ತೀವಿ ಸುಮಾರು ಏಳು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಹನ್ನೆರಡು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ದಲೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಅದರ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಜಾಗವನ್ನ ಚಿತ್ರಣ ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಷ್ಟು ಹಸಾರ್ಡ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೀಟರ್ಗಳ ಎಲ್ಲ ಸೆನ್ಸಾರಿನ ಇನ್ಪುಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಏನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಪೈನ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ನೂರು ಕಿಲೋ ಎಂಟು ನೂರು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಎಂಟು ನೂರು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಟ್ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ನೂ ನೂರ ಐವತ್ತು ಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಯಾಚ್ಗಳು ನಾವು ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಇಳಿಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ತಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಇದು ಅದು ತಾನಾಗೆ ತಗೊಂಡ ಪಾತ್ ನೇರವಾಗಿ ಇಳಿತು ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಏಳ್ನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಇಳಿಯುವ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಚಂದ್ರ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಈಗ ಚಂದ್ರ ವಿಕ್ರಮ್ ಮಾತ್ರ ಇಳಿಯುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೇಟಾ ಅದು ಬರೀ ಆ ಇಮೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಲ್ಲು ಬಟ್ ಡೇಟಾನ ರಿಯಲ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಏನೇನಿದೆ ಅದು ಹಾ ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಅದೇ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಇದು ರೋವರ್ ಹೇಗೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇಳಿಯೋದೇನೋ ಇಳಿದ್ವಿ ಇಳಿದ ಮೇಲೆ ರೋವರ್ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ರೋವರ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಅದು ನಲವತ್ತೊಂದು ದಿನಗಳಿಂದ ಆಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನ ಇದರಿಂದ ಪ್ಯಾನಲ್ ಪವರ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಇದು ನೀವು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಚಿತ್ರ ಲ್ಯಾಂಡರಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಚಿತ್ರ ಲ್ಯಾ ಇದು ನೋಡಿ ಲ್ಯಾಂಡರ್
ಚಂದ್ರನ ಎರಡಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಚಂದ್ರನ ಎರಡು ವಿಕ್ರಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಇಂದ ರೋವರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂನು ಕೂಡ ನಾವು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ವಿ ಇದು ಚಂದ್ರನ ಎರಡು ತೆಗೆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಮ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿದೆ ಚಂದ್ರಾಯನ ಎರಡು ಚಂದ್ರ ಚಂದ್ರಾಯನ ಮೂರರ ಆ ಪ್ರೈಮರಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಚಿಕೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಇದು ಅಪ್ಲಸಿರೋದು ಅಥವಾ ಅದು ಇಳಿದಂತಹ ಜಾಗಗಳು ಲೋನ ಲೂನ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಲೂನ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಲೋನ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಅಪೋಲೋ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಟು ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಾಯನ ಎರಡು ಇವತ್ತು ತೆಗೆದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಹೈ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಯಾರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಂತಹ ಚಂದ್ರಾಯನ ಎರಡರ ಚಿತ್ರ ಇದೆ ಇದು ಇದು ನಿಯರ್ ಸೈಡ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚಂದ್ ಭೂಮಿನ ನೋಡುವ ಕಡೆಯೇ ಇಳಿತಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಚೈನಾದವರು ಫಾರ್ ಸೈಡ್ ಬೇರೆ ಅದ ಇನ್ನೊಂದು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಇಳಿದ್ರು ಅದು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಳಿದ್ರು ಫಾರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂತ ಇದು ಚಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟು ಆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಗೆ ಅವ್ರು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಈ ಚಾಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ರಿಲೇ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದಿರೋದು ಇದು ಕೊನೆ ಇದು ಕೊನೆಯ ಇದು ಕೊನೆಗೆ ರೋವರ್ ಎಳೆದ ಮೇಲೆ ರೋವರ್ ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಐದು ಮೀಟರ್ಗೆ ಅದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕ್ರೇಟರ್ ಇಲ್ವಾ ಬೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಐದು ಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಚಿತ್ರ ಅದು ಸೂಕ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ರೇಟರ್ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಬಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರ ತೆಗೆದು ಮತ್ತೆ ಏನು ತ್ರೀ ಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಗ್ರ ಬೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕ್ರೇಟರ್ಸ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ದಿನಾನೇ ಕ್ರೇಟರ್ ಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕುಳಿಗಳಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕಾಗ್ತಲೇ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ವಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಅಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕುಳಿಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೋಲ್ಡರ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಕುಳಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಪಯಣ ಸುಮಾರು ನೂರ ಎರಡು ಮೀಟರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ದಿನ ಹದಿನಾಲ್ಕು ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಂದ್ರನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು ಅಹ್ ಇಡೀ ಚಂದ್ರಯಾನದ ಒಂದು ಕತೆ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅದು